na asante sana popote ulipo bila shaka ni Jumamosi na jioni njema naamini kwamba yako ni njema kama yangu nakukaribisha katika kipindi kimasomaso kikiwa ni kipindi ambacho kinaweka wazi mambo yote kitakuwa kinababadua na kuchanganua yote ambayo yanakumba jamii yetu bila kuyaficha ingawaje kwa njia ya heshima tayari leo tutakuwa tunajadili maswala ambayo yameumiza wengi maswala ya huba je mapenzi ama ndoa isipokuwa na tendo la ndoa itasimama itanawiri lakini hayo ni baadaye wageni wangu wapo studioni tutakuwa tunajadili hilo pamoja na kupata kisa chenyewe ambacho kitatuongoza katika mjadala huo lakini kwanza wacha tupate kuu za siku ambapo naib rais William Ruto uh, yuko katika kaunti ya Kericho anakohudhuria uh, hafla ya kusherekea ushindi wake Aaron Chiruyot aliyechaguliwa kama seneta wa eneo hilo mnamo mechi saba katika uchaguzi mdogo Ruto ameandamana na wakuu wa muungano wa jubilee katika hafla hiyo haya yanajiri wakati chama cha Kanu hakijabatili msimamo wake kwamba uchaguzi huo haukuwa wa huru na haki kwingineko Ruto ameomba uh, wa Kenya kuto zichukulia nyadhifa serikalini kama za misingi ya kikabila na badala yake kuweza kuzikumbatia haya yanajiri siku moja tu baada ya kiongozi wa Kod Raila Odinga kuweza kukashifu teuzi za rais Uhuru Kenyatta nyad, katika nyadhifa mbali mbali serikalini siku za hivi karibuni <tos> Munataka twende mbele ama munataka turudi nyuma? Munataka yule anataka wabure ama munataka yule ambaye hako tayari kufanya kazi? na mgavana wa Machakos Daktari Alfred Mtua amekuwa na viongozi katika mkutano wa kuwaleta pamoja wanabiashara uh, mjini Machakos Mtua amesema kwamba mkutano huo ni wa kupanga mikakati ya kupiga hatua za kimaendeleo kwa jamii ya ukambani hata hivyo wakosoaji wake wamesema kwamba huu ni mmoja wapo ya mikakati yake mingi ya kujiregesha katika jukwaa la kisiasa baada ya kuzama katika kimya kwa muda mrefu we are looking forward to having an open exchange. Uh, politics will be left at the gate. This is an exchange of ideas. People should come and share ideas and say this is how we want to do it. We are all children uh, of the same region. So we want to know how to fix our region by holding hands and chipping in with ideas and pulling together on the best way to do it. At times you get caught up with uh, empty politics that we don't even realize that we are getting uh, into more suffering. So we want to be able to do something about the high unemployment rate, do something about the lack of water, do something about lack of roads, do something about lack of opportunities. Mama wa taifa Margaret Kenyatta alishangiliwa kwa heshima na taadhima kuu huko Marekani alipokuwa akitoa hotuba kuelezea sababu za kuhusika kwake katika mbio ama kampeni za Beyond Zero alielezea jinsi suala la huduma ya afya kwa kina mama pamoja na watoto ni la dharura sana barani Afrika linalohitaji kujumuishwa kwa zaidi ya mataifa aa, na pamoja na wahisani kwa mujibu wa mama taifa kuhusishwa kwa watu na mashirika zaidi kutasaidia kupunguza mzigo wa changamoto za kiafya barani kupiga hatua zaidi kwa kuwa maisha ya kina mama na watoto wachanga you know, a lot of organizations would call an event like this a fundraiser. And then we're going to have a big party. This is what I, together with thousands of Kenyans, have been running for. Earlier this month, I hosted and ran the third fundraising marathon of my tenure. I ran with over 35,000 Kenyans and raised more funds to purchase 11 more clinics. This has been the result of solid partnerships that we have built. My ultimate dream and goal 
is to expand the range of equipment available in these clinics, making them more inclusive for men, women, and children, offering ultrasounds and diagnostic and screening equipment for cancer, including cervical cancer, and treatment. My goal is to help with the refurbishment of community health facilities and establish three to four model centers that provide specialized care for mothers and children. The facts and statistics of the senseless deaths that continue to occur are staggering and sad. This, ladies and gentlemen, is the real race. It's the race to save the lives of mothers and children. It's a race against time. Today, I am asking you to join me in the race. Through our collective initiatives, Project Cure, Beyond Zero, and others, we can together achieve a positive ripple effect na um, je yeah, unaweza kuishi na mkeo ama mpenzio kwa zaidi ya miaka kumi na mitano bila kushiriki tendo la ndoa haswa katika ulimwengu wa leo na kuna yeye mchungaji mmoja Francis Gishuru ambaye ameweza kustahamili joto la kimapenzi kwa ajili ya ugonjwa alionao kwa zaidi ya miaka kumi na sita pamoja na mkewe masi hawajaweza kufanya tendo la ndoa na vile vile hawajawahi kupata mtoto tutapata haya mengi katika sehemu yetu ya kuvunja moyo ya kutia moyo ya kutia mafunzo kulingana na tukavyochukulia wewe mtazamaji sehemu maalum ya kisa changu tazama majina naitwa Pastor Francis Gishuru Rashieki. Uh, mimi na mkazi wa hapa Molem, huo mtao naitwa Molem na mimi ni mchungaji wa kanisa Christ Ambassadors Church International. Tulipoona na mke wangu miaka mwaka wa 2000 na, na el, mwaka wa 2000 uh, tulikuwa tukaanza doa yetu vizuri na tulikuwa na so many desires na tulikuwa tuna mambo mengi ambayo tulitarajia na tukawa na so many expectations na tulipoingia katika ndoa maisha ilianza vizuri mimi nilikuwa na mtoto mmoja ambaye nilikuwa nimezaa kabla hatujaoana wa kijana na tukaendelea na yeye na tukimsomesha tukakaa mwezi wa kwanza bila watoto wa pili wa tatu na hakuna jambo tulikuwa tunaona likiwa la tofauti sana nikaenda kwa madaktari wengi nikifikiria mimi ndio niko na shida na nikawa natibiwa napewa madawa lakini ilifika wakati watu wamegojea miaka kama saba hakuna mtoto amekuja watu wakaanza kuleta mambo wakaanza kusema bibi yangu ndiye mbaya mwaka wa 2007 mwezi ule wa mei mke wangu akakuta unyevu katika sehemu zote mbili za matiti yangu mara moja akaniambia nitoe shati ili aweze kukagua ni jambo gani ambalo linaendelea uh, kwenda kufinya matiti yangu akaona kuna tokeze ya maziwa na sasa kuanzia hapo wacha tu niseme ukweli mawazo yangu ilianza ku, nilianza kuwaza mambo mengi hii inaweza kuwa ni nini kurogwa what is it si normal mara moja nafikiria wacha nitafute rafiki fulani niende nimuulize mara nyingine nakaa chini na muuliza na huyo mtu atanifikiriaje nikianza kuiongea nje watu wataanza kusema nini pale mara moja tukaanza safari ya kwenda katika taifa katika hospitali kuu ya taifa Kenyatta na tukiwa pale <coughs> nikaenda katika department moja ambao ni elekezo wakati nilipoambia wale watu nini inaendelea nikaelekezwa kwa upande wa wagonjwa wa matiti kambayo ni sehemu wa kina mama ndio wengi nakumbuka one time ili burst na the whole place ikawa covered na damu na yuza within three days alikuwa akienda cho anamwaga damu yani sasa akijisikia anataka kwenda kwa cho ama vile amekaa hivi atasikia damu inatoka 
na utakuja kupata the trouser iko wet huku chini na ni damu uh, madaktari tofauti tofauti kila wakati na uchunguzi wa kila daktari lakini sikufanikiwa hata siku moja uh, finally wakanitoa katika ile department ile kitengo cha ku Uh, hudumia kina mama ambao wako na mambo ya ma, matiba, ma, matatizo ya matiti wakanipeleka katika department ya ya endocrinologia eh, endocrine system department nikaanza tena clinic pale nikaendelea pale tena wakaiticha uchunguzi wao wa damu nikaendelea nikaona daktari mkuu ambaye amesimamia kile kitengo uh, cha endocrinology na mwishowe pia naye akasema mimi nitakurudisha mahali ulianzia maana nimeona hii jambo ambalo uko nalo si la kitengo changu nakumbuka siku moja nienda kinyato ni daktari nienda nikakuta akaniambia sasa wewe eh mimi sijaiona kitu kama hiki akaita manasi waje wanikague wakaona wakasema eh hii hii lazima iwe ni dubai Dr. Kitiru da Asharia yeye ndiye aligundua ule ugonjwa ambao ninaugua akaniambia ule ugonjwa unaitwa prolactinoma na ule ugonjwa unasababishwa na uvimbe ambao uko katika sehemu ya pituitary gland ambaye ndiye master gland ambaye ina control kila kitu katika mwili akaniambia ule uvimbe lazima matibabu yake ni kutolewa akaniambia hiyo obesity huu uzito niko naye kama saa hii niko na kilo 135 akaniambia sababu ya kuwa na zile kilo ni kwa sababu ya hii hali u akaniambia pia uh, sababu ya wewe kukosa mtoto ni kwa sababu ya <coughs> ya aya hii mambo ya nguvu zako za kiume hauna sina nguvu za kiume mpaka wa leo nguvu zake za kiume ziliisha one juu ya stress na pia juu ya ile hali eh? so zilipoisha nikawa sasa ile mambo ya kitanda hakuna occupied sana sana na mambo kama yale hasa sana sana ya mambo ya watu wakitaka ushauri na mambo ya kanisa nikatafuta mtu ambaye anaweza nisaidia juu pia mimi kama mwanadamu mwili wangu ulikuwa unahitaji ile service kwa hivyo nikatafuta mtu na nikafikiria nitafute mchungaji kwanza nilitafuta wamama ambao labda wangeanisaidia ni nini nitafanya ili nipunguze ile mambo ama mimi mwenyewe niweze kuishi bila lile jambo lakini nakumbuka kuna wachungaji watatu nilienda kwao na wote waliniambia haiwezekani mwanamke kuishi bila lile jambo na we mwenyewe bado ni uko na ile miaka ya ama ile umri wa kuwa unaendelea na yale mambo kwa hivyo ni juu yako utafute vile utafanya ili uweze kuendelea na maisha so nikawa mtu ambaye sikuwa na pahali pa kutorokea na nilipofikiria niende pia kwa watu wengine ni waombe mawaidha hata kwa madaktari wengi waliniambia si kawaida wewe unaweza kuja kwetu for services and then uendelee na kuishi na mume wako. Na nakumbuka hasa ile kitu ilinimaliza kabisa ni wakati mtu ambaye nilikuwa naona ni mtu ambaye ni wakaribu zaidi na mtu ambaye angeanipatia jambo ambalo lingeniwezesha kuendelea. Aliponiambia my mother in law, aliponiambia Mercy enda utafute mwanaume mwingine huko nje. The lashes cry out and the Lord hears them. He delivers them from all the troubles kini tagu ugonjwa uingie mambo yangu ni kama ile motisha nilikuwa naye ya kufanya mambo ile hali ambayo nilikuwa naye ya kufanya kazi e, ni kama sasa hii ugonjwa imenifanya imenisababisha sina ile uwepesi wa kutenda mambo so daktari akaniambia sasa jambo ambalo tutafanya ni tafute hela ili niweze kwenda matibabu aidha e, malekani wanaweza kufanya ule upasuaji ama jerimani nahitaji hela 
milioni mbili na nusu na bado shida ya mwili bado naendelea naye 